మీరు బైబిల్ గుర్తు ఎరిగిన వారు బైబిల్ చరిత్ర నంచిన వేసిన వారు అయితే దావిది కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఎహో చూసుకుంటాడు అతను చేస్తున్నది తప్పే అతను లేస్తున్నది తప్పే అమాయకులైన మనం తరుముతున్నది తప్పే మనం సాధు జంతువుల్లా పరిగెడుతుంటే ఇంకా రెచ్చిపోయి రోజు రోజుకి మన మీద లేస్తున్నది అతను చేస్తున్న తప్పే కానీ యాక్షన్ మనం తీసుకోకూడదు చూస్తే దేవుడు మొత్తుతాడు లేదా నెక్స్ట్ అతడు అపాయం వల్ల చచ్చు ఏదో ఒక ప్రమాదం ఏదో యాక్సిడెంట్ లో ఏమవుతాడు చచ్చిపోతాడు చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలంటే సేవకులు కుటుంబం మీదకి వచ్చిన వారికి సేవకుల మీద లేచేవారు ఏమవుతారట మొత్తితే హోవా డైరెక్ట్ మొత్తుతాడట లేదా వాడు ఏదో ఒక అపాయంలో హఠాత్తుగా ఏమవుతాడు మాయమైపోతాడట లేదా వాడు ఏదో గొడవల్లోకి వెళ్తాడు యుద్ధం ఆ యుద్ధంలో అయినా చచ్చిపోతాడు కారణం ఏదైనా ఆన్సర్ ఒక్కటే దేవుడు చూస్తున్నాడు మీకు గుర్తుందో లేదా మన ఊరిలో ఒక పాస్టర్ గానీ కొట్టారు వన్ వీక్ తిరగకుండా అనే యాక్సిడెంట్ లో వాళ్ళ కుటుంబంలో జ్యేష్ఠుడికి ఏం జరిగిందో పెద్దలైన వారు ఎరుక దారుణంగా కొట్టారు ఏమైంది పనిష్మెంట్ తిన్నారు తింటారు ఖచ్చితంగా మీరు అభి స్టడీ చేయండి కావాలంటే ప్రతి రోజు కావడం ఊరకే ప్రార్థన స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా దారుణంగా తిట్టేదట దారుణంగా మీకు నోర్లు పోను మీకు పోయే కాలం రాను అవి తిట్లు మీకు పని ఈ పాట లేదు బైబుల్ పట్టుకుని ఎవ్వరిని నిద్రపోనెవరు రే మీరు ఈ ఊరికి చీడ పురుగులు రానట్టు తిరుగుతుంది రోజు రోజు మాది కాదమ్మా అన్నా కానీ ఊరు కోట్ల విచిత్రం ఏంటి చెప్పనా రోజు మైక్ స్టార్ట్ అవుతే ఆవిడ మైక్ స్టార్ట్ అయ్యేది అక్కడ ఉంటే పచ్చి బూతులు విచిత్రం ఏంటి చెప్పనా ఆవిడ గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చేసింది రిజల్ట్ లేట్ అవ్వచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది ఆవిడే మరలా పరుగు పరుగు నుంచి ఆవిడ హఠాత్తుగా మాయమైపోయింది ఆ పక్క నిరుగు పరుగు వారు అందరికి వార్త గుప్పు మంద అయ్యో ఈవిడ ఎందుకు ఎలా అయిపోయిందంటే అదిగో ఆ సంఘాన్ని తిట్టి తిట్టి అలా అయిపోయింది ఎవరైతే దుమ్మెత్తి పోసారో ఎవరైతే ఎదిరేకులు చేస్తారో ఆ పెద్ద మనుషుల తర్వాత ఆ పాస్టర్ గారితో ప్రార్థన చేసుకోవడం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు ఫీజుకుల్ గారు రన్ అవుతుంది మీకు గుర్తుందో లేదా ఏసన్న గారు మీకు తెలుసు ఏసన్న మినిస్ట్రీ ఆయన ప్రార్థన పెడితే కావడం ఓరకే తిట్టేదట ఓరకే దారుణంగా తిట్టేదట ఆయన లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏసన్న గారిని పచ్చి బూతులు మాట్లాడేదట ఆయన బుక్ నుంచి అవుతున్న చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది రోజు తిడుతున్నప్పుడు రోజు దారి ఆయన ముఖ అనుకుంటే ముఖం మీద చెయ్యట్టు తిట్టినట్టు తిట్టేదట ఏసన్న గారు కానీ విచిత్రం ఏంటి చెప్పినా ఆవిడ ఎక్కడ ఉండదు మళ్ళీ గుడిసులోనే ఉంటుంది ఆ గుడిసులు అలా తిడుతూ తిడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు అనుకోకుండా ఆ గుడిసులు ఎలాంటి సూదైనది ఒకటి ఉంటే కరెక్ట్ గా కుడుకొని కచ్చితంగా కూర్చుకుంది ఒకేసారి వెనక్కి లాగేసరి గుడ్డు తరుగుండిపోయింది అప్పుడు అర్థమైంది అయ్యా తప్పు చేశాను అయ్యా తప్పు చేశాను మిమ్మల్ని అని తప్పు చేశాను సేవకులు నన్ను వారిని ఎంత మందిని చూస్తారో చూడండి ఈరోజు అనేస్తాం కానీ మన ముగింపు అంత చక్కగా ఉండదు అది దావిదికి తెలుసు ఇదిగో మనం సొరవ తీసుకుని దేవుని సేవ చేస్తూ ఇప్పుడు బాగుండకపోవచ్చు ఈరోజు బాగోలేకపోవచ్చు కానీ ఒకరోజు ఆయన దేవుని సేవకుడు ఇంకా ఆ యొక్క సౌండ్ ఉంది ఆయన మీద కనుక మనం చేయకూడదు ఏదో ఒక విధంగా చూసుకుంటాడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది లేదా యుద్ధంలో పోతాడు లేదా యహో అమ్ముతాడు ఏదో ఒక వ్యాధి చేత ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది మనం సొరవ తీసుకుని ఆన్సర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రోజు మనల్ని అంటారు 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 ఒకరోజు దారుణంగా మనం మర్చిపోతాం దేవుడు మర్చిపోడు కోపంలో సేవకు నీదు అనేసి నేను పాపం చేయొచ్చు అలా చేయకుండా దేవుడే నన్ను కాపాడాలి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని పని చేస్తున్న వాడిని ఒకవేళ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నా వాడు కూర్చొని ముందు డెబ్బై సార్లు ఆలోచించాలి ఆ మా నాడు కదరా జేమ్స్ గడ్ అంటే అయిపోతాం మరి అని నేను బెదిరించట్లేదు అంత మంచిది కాదు నేను నన్ను అనుకోండి పర్వాలేదు ఎందుకంటే మా అంత ఒకటే ఏజు ఒకటే జర్నీ ఒకటే సంఘం కనుక నో ప్రాబ్లం బట్ మీరు జీవితంలో ఎవరైనా ఏ సేవకు అనే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళకి అంతవరకే తెలుసు నీకంత పరిపక్వత వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు నీకంత జ్ఞానం వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు దేవుని పని చేస్తున్నా స్పృహలోనే బతుకుతున్నారు వాడు తప్పు చేశాడు ఒప్పు చేశాడు దేవుడు చూసుకుంటాడు కానీ నువ్వు మాత్రం వాళ్ళని ఏం చేయకూడదు జాగ్రత్త 
అలాంటి నేను చేయకుండా దేవుడు నన్ను దూరముగా ఉంచుగాక నిజానికి దావీదు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న సేవకుడిగా నిందేయకూడదు అనుకునేది అతను బాగాలేదు అతని పొజిషన్ బాగాలేదు దెయ్యంతో నడిపింపడుతున్నాడు ఎవరు దురాత్మ చేత నడిపింపడుతున్నాడు దురాత్మ చేత నడిపింపడితే మనం ఏం చేస్తాం ఇంక తిట్టడానికి వెనక ముందు ఆలోచించం మనం కానీ దావి చూడండి అతడు దురాత్మ చేత నడిపింపడినా కానీ సేవకుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు ఈ మధ్య చాలా మందికి తెలియక సేవకుని తిట్టేసే మనం కూడా బై గాడ్ గ్రేస్ దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు సేవకుని అనే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి అనడం అంత మంచిది కాదు మీకు బండ కోసం రావచ్చు మరి వాళ్ళు తప్పుడు బోధలు చేస్తే ఏమనకూడదు అంటే తప్పుడు బోధలు అనండి వాళ్ళని అనకండి ఆ క్లారిటీ కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు వచ్చే బాధ ఏంటంటే ఏం చెప్పినా అప్లై చేసేసుకుంటున్నారు మమ్మల్ని అనేసాడు అండి నువ్వు ఈ సర్కిలే చూసుకుంటున్నావు నేను అన్ని సర్కిల్ చూసి మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు మమ్మల్ని అన్నారు అంటున్నావు గుర్తుపెట్టుకోండి ఖండనకి నిందనకి తేడా తెలియాలి ఖండించడం వేరు నిందించడం వేరు బైబుల్ ఖండించమని చెప్పింది వ్యక్తులు నిందించమని చెప్పల వాళ్ళ బోధన శైలిని ఖండించండి వాళ్ళు తీసుకునే తప్పు నిర్ణయాలను ఖండించండి వాళ్ళని బహిరంగంగా నిందించకండి తప్పుడు బోధ చేస్తున్నారు ఎండగట్టండి తప్పలేదు వాడు ప్రజలు మోసం చేస్తున్నారు ఎండగట్టండి తప్పలేదు కానీ ఆ వ్యక్తిని బహిరంగంగా ఈడ్ చేయాలని చేయాలనుకుంటే ఏహోవా కలగ చేసుకుంటాడు అయ్యో బాగానే చేస్తాడు అండి డ్రైవింగ్ సడన్గా ఊగేసాడు మరి ఏం చేస్తాం ఊగేస్తాడు అయ్యో బాగానే చేసేవాడు అండి బాగానే చేసేవాడు వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవింగ్ అయింది బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు జోకడతాడు ఎందుకు పొడిసేయడానికి అర్థం జాగ్రత్త కానీ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ దావీదును కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు ఎందుకు ఆప్షన్ నీ చేతిలో ఉంది ఈటి నీ చేతిలో ఉంది నీ శత్రువు నీ ఎదుటున్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా స్పందిస్తావు 